সম্মানিত দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের খেলাধুলা বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন উই লাভ স্পোর্টসে আজকে আমরা আসলে কথা বলতে চাই ওভারঅল ক্রিকেট নিয়ে সামনে যেহেতু অস্ট্রেলিয়া আছে অস্ট্রেলিয়ার সাথে বাংলাদেশের পারফরম্যান্সটা কেমন হবে সেই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই আলোচনা করতে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার নিয়ামর রশিদ রাহুল এবং হাসিবুল হোসেন শান্ত আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমে ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক কেমন আছেন খুব ভালো মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ शुक्रशनिवार दिन छो से से क्षेत्र में जरा बैंकार तर कथा बोल और ईदा आसले आगे जे रम सरकम तरह एक बसि कन्सनट्रेशन आनंद भागाभागि कर कारण एक एक कारण से बाच्चर जो सो आनी शपिंगे जाटाई जान ना क्या वो उपलक्ष्य कर ही जिस प्लस बाबा मारा एक साथ ईदा करी एक साथ नाम पढ़ा প্লাস মেহমানরা আসে তাদের বাসে যাওয়া পুরো দিনটাকেই পুরো দিনটাই আর কি একটু ব্যস্ততার মধ্যেই যায় এই ফাঁক এটা এটাকে আর কি আনন্দ হিসেবেই ধরে নেওয়া যায় বিকজ বাংলাদেশে তো আর অন্যান্য এত বিভিন্ন জায়গায় যাওয়াটা এত টাফ হয়ে যায় বিশেষ করে বিনোদন কেন্দ্রে এত ভিড় থাকে যে আসলে ঈদের দিনটাকে আমরা ঘরোয়া পরিবেশে থাকাটাই আর কি সবথেকে শ্রেয় মনে করা হয় আর কি তো সেই হিসাবে আলহামদুলিল্লাহ कारण सब समय कम थे सालाम सर्वनिम्न शांत <laughs> भाई <laughs> 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 आनंद कैमन काटलो सबकि मिले ईद आनंद भलोई कटे 
যাই হোক আপনারা সবাই ভালো ঈদ কাটিয়েছেন আমরাও সবাই ভালো ঈদ কাটিয়েছি এটাই হলো সবচেয়ে মুখ্য বিষয় যে সবাই আসলে আমরা ভালো ছিলাম ভালোভাবে ঈদ আসলে করেছি আমি একটু ক্রিকেটে চলে আসতে চাই যে ওভারঅল বাংলাদেশ শান্ত ভাই আমি আপনার আপনাকে দিয়ে একটু শুনতে চাই যে ওভারঅল ক্রিকেটের কথা যদি বলি যে অনেকগুলো সিরিজ আমরা কিন্তু শেষ করেছি সেইখান থেকে যদি বলি যে অস্ট্রেলিয়ার টিম আসলে আসবে আপনার অগাস্টের আঠারো তারিখে এবং অস্ট্রেলিয়ার টিম সম্পর্কে কিন্তু আমরা এখন অনেক কিছু শুনতে পাচ্ছি তাদের বেতন ভাতা সব কিছু নিয়ে এক ধরনের অনিশ্চয়তা কিন্তু দেখা যাচ্ছে তো সেই জায়গাটা থেকে ওভারঅল ক্রিকেট আমি একটু আপনার কাছে শুনতে চাই শুনতে চাই এই যে বাংলাদেশ অনেকগুলো সিরিজ শেষ করেছে সেখানে অনেক ভালো পারফরমেন্স করেছে এই মুহূর্তে বাংলাদেশ টিম আসলে কি মনে হচ্ছে যে কোন জায়গাটাতে অবস্থান করছে যদি আমরা লাস্ট টুর্নামেন্ট দেখি সেখান থেকে যদি বিবেচনা করি তাহলে আমরা আজকে আসলে ক্রিকেটটা নিয়ে না আড্ডা দিতে চাই এবং আপনাদের কাছে শুনতে চাই যে আপনারা একেবারে ক্রিকেটের সাথে সব সময় সম্পৃক্ততা আছেন ওভারঅল বাংলাদেশের পারফরমেন্স আপনাদের কেমন লাগছে আপনারা আসলে কি এক্সপেকটেশন করছেন সেটা আসলে ফুলফিল বাংলাদেশ টিম আসলে করছে কিনা এই তো এতগুলো ব্যাপার আছে এবং সামনে তো আমাদের আসলে অনেক ম্যাচ যেগুলো তো খেলা তো সিরিজ আছেই লাস্ট টুর্নামেন্ট হিসাব করলে তো বাংলাদেশ ভালো একটা জায়গা থেকে টুর্নামেন্ট সেমিফাইনাল খেলে এসেছে বাট জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের পেস বোলিং অ্যাটাকটা একটু আমার কাছে মনে হচ্ছে আর একটু কাজ করা দরকার আছে তারপরে ওয়ান ডাউন ব্যাটিং যে জায়গাটা সেই জায়গাটা আমরা অনেক দিন ধরে মানে পারফেক্ট ব্যাটসম্যান পাচ্ছি না তো ওই জায়গাটার জন্য আমাদের ক্রিকেট বোর্ড কাজ করছে যে যদি এখান থেকে প্লেয়ার নিয়ে আসতে পারে যেমন হাই পারফরমেন্স টিম গতকাল মনে হয় অস্ট্রেলিয়া গিয়েছে সো এই ধরনের ছোটো ছোটো আর কি অনেক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে যে বাংলাদেশ টিমের যাতে গ্যাপটা যে গ্যাপটা এখন বর্তমানে চোখে পড়ছে যে ওয়ান ডাউন সেটার জন্যে অনেক চেষ্টা করা হচ্ছে এবং পেস বোলিংয়ের জন্যে আমরা ওয়ার্ল্ডস এসেছেন অনেক দিন হয়েছে বাট একটা লম্বা সময় যে ওয়ার্ল্ডস যে কোচিং দিবেন সেই সময়টা আমার মনে হয় যে এরকম পাচ্ছেন না সবসময় সিরিজের মধ্যে আছেন তো আমার মনে হয় যদি একটু বোলিংয়ের প্র্যাকটিসটা উনি ভালোভাবে দিতে পারেন আমার মনে হয় সেই জায়গাটাও ইম্প্রুভ হবে কারণ আমরা যে ধরনের ইংল্যান্ডে যে ধরনের উইকেট চিন্তা করেছিলাম সেরকম উইকেট না পাওয়াতে কিন্তু আমাদের বোলিংয়ের আমার কাছে মনে হচ্ছে পেস বোলিংটা তখন আমরা রাইট টাইমে রাইট জায়গায় বল করতে পারিনি সো উইকেট যদি যে কন্ডিশনে যেরকম হওয়া হওয়ার কথা সেরকম না হয় যদি ফ্ল্যাট হয় সেখানে কিন্তু আমাদের মেন্টালিটি মনে হয় যে একটু হলেও আমাদের চিন্তা করে খেলা উচিত আমরা এই জায়গাটা মনে হয় আমার কাছে মনে হয় যে আমরা একটু পিছিয়ে আছি আমাদের কোন জায়গায় কোন সময় কোন পরিস্থিতিতে খেলা কীভাবে খেলা উচিত মেন্টাল গেম যেটাকে বলে মেন্টাল গেমে আমরা একটু হলেও পিছিয়ে যাচ্ছি আমার কাছে মনে হয় আর সো এই জায়গাগুলো যদি প্লেয়াররা তাদের মেন্টাল স্টেজটা ইম্প্রুভ করতে পারে তাহলে আমার মনে হয় যে আমাদের যে এই সেমিফাইনালটা ফাইনালে চলে আসবে আপনারাও বলেছেন যে আমাদের বোলিং সাইডটা এই মুহূর্তে অনেক বেশি ডাউন লাগছে এবং এই উইকেটটা আমাদের ব্যাটিং নির্ভর উইকেট কিন্তু সেখানে আমরা কিন্তু অন্যান্য টিমকে দেখেছি যে খুব ভালো পারফর্ম করতে সেখানে আমি যদি বলি যে মোহাম্মদ আমির ভালো পারফর্ম করেছে এরকম অনেক এখানে একটা কথাই বলবো পাকিস্তানের বলার ছাড়া কিন্তু অন্য অন্য টিমের যারা পেস বোলিং করছে প্রথম দশ বারো ওভার কিন্তু বোলিং মোটামুটি করতে পেরেছে তারপর কিন্তু পেস বোলারকে বলেন স্পিন বলো বলেন স্পিনারদের তো কোনো সুযোগই আমি আসলে দেখি না শুধু ইমরান তাহির আর হচ্ছে আপনার আদিল রশিদ এই দুজন ছাড়া তো আর কাউকে আমি ওইভাবে পারফর্ম দেখিনি একটু আপনার কাছে শুনতে চাই একটু অন্যভাবে বলতে চাই ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা কিন্তু আসলে কনসেপ্টটা আলোচনা যেটা করছি সেটা হলো যে সাম্প্রতিক যে লাস্ট যে আমরা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলেছি সেটার পারসপেক্টিভ অনুযায়ী কিন্তু যদি আপনি বলেন ওভারঅল লাস্ট টু ইয়ার্সের পারফরমেন্সে যদি আপনি বলেন আপনি ওভারঅলও কিন্তু বলতে পারেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিও আপনি বলতে পারেন সেটা নিয়ে আসতে চলে আসবে আলটিমেটলি আমি ওইটাই বলছি যে রিসেন্টটা নিয়ে কিন্তু বেশি আলোচনা হচ্ছে যদি আপনি রিসেন্টের ব্যাপারে যদি চিন্তা করে দেখেন আমার সাফল্য বলতে আমি দুইটা সাইড দুইটা সাইডকে আমি বেছে নিব এক তামিম ইকবালের পারফরমেন্স আর দুই নম্বর হলো পুরো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সাকিব এবং মাহমুদুল্লাহর এই পার্টনারশিপ এই দুইটার সাকসেস ছাড়া কিন্তু আমি কোনো সাকসেস দেখি না মানে যদি আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি যদি চিন্তা করেন সবাই হ্যাঁ বলিংয়ের ব্যাপারে শান্ত যেটা বললো সেটা আমরা দেখেছি কি কারণে হচ্ছে না আপনি দেখেন আস্থার ব্যাপারটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার কোচ একটা সাজেশন দিবে প্ল্যানিং দিবে সব কিছু করবে বাট কাজটা করতে হবে কিন্তু ক্রিকেট প্লেয়ারদেরই আমরা যখন খেলেছি আমরাও তাই করতাম আমরা কোচ আমাদের দিত বাট আমাদের মাঠে সেই পারফরমেন্সটা করতে হতো এইটা যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার
তাদের নিজস্ব আস্থাটা না অর্জন করতে পারবে যে আমার এই পারফরম্যান্সটা আমার এই উইকেটে কিভাবে দেওয়াটা উচিত এবং কিভাবে আমার আমি আমাকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে সেটাই কিন্তু আপনার ডেভেলপমেন্ট এবং এক্সপিরিয়েন্সের একটা ব্যাপার কেন সাকিব বারবার এত কনসিস্টেন্সি পারফরম্যান্স করছে কেন সাকিব রাহুল ভাই আপনি যদি আমাকে অনুরোধ দেন একটা ফোন নি হ্যাঁ শিওর কেন না দর্শক কে আছেন আমার সাথে এই মুহূর্তে शुद्ध तुम बोलिंग অথচ অন্যান্য দেশের রয়্যাল অর্ডার ব্যাটসম্যানগুলা তারা অল্প বলে কত রান করে তাদের টিমকে জিতে দিচ্ছে তা আমাদের এই ব্যাপারটা প্রায়শই দেখি যে তারা কোন রানই করতে পারছে তারা ব্যাটিং করতে পারছে না তারা বাটা করে তারা তাদের বডি দেখলে বোঝা যায় হাসে হাস্যকর রীতিমতো ব্যাট ব্যাট ধরা দেখলেও তারা হাসে এই ব্যাপারে কি আমাদের বিসিবি বা আমাদের কোচারদের কোনো দৃষ্টি আছে কিনা বা পরবর্তী কোনো এটার ব্যাপারে তারা কোনো ডিসিশন নেবে কিনা এটাই আমার প্রশ্ন সোহেল ধন্যবাদ আপনাকে আপনি সাথেই থাকুন कानेक्ट करते दिखे যেটা আপনি দেখবেন সফিলের মধ্যে যে জিনিসটা আছে সফিল কিন্তু ঢাকার মাঠে চিরঙ্গে কিন্তু ইংল্যান্ডের এগেনস্টে মামুদুল হাসান একটা শর্ট একটা কমিউনিং স্কেল ছিল তাতেও কিন্তু আমরা এখানে আমরা কিন্তু জিতেছিলাম সো এটা কিন্তু আসলে ওই যে যেটা আমি আবার ওই একই জিনিস আসছে যে একটা ইন্ডিভিজুয়াল প্লেয়ারদের ওই চিন্তাটার মধ্যে আপনি সাকিব বিষয় ওইখানে বলছিলেন ওইটাই বললাম যে একটা ইন্ডিভিজুয়াল প্লেয়ার কখন এই জিনিসটা নিয়ে নিয়ে আসতে পারবে তার পারফরম্যান্স সেটা তার আস্থার উপর নির্ভর করবে আমি প্র্যাকটিস করছি কোচ কিন্তু 11 জন 10 জন 15 জনকে কিন্তু একই মেসেজ দিচ্ছে কিন্তু কেন সাকিব জিনিসটাকে এত কুইক রপ্ত করে নিচ্ছে কেন মাহমুদুল্লাহ এত কুইক জিনিসটা গ্রহণ করছে কেন অন্যরা করতে পারছে না কেন মুশফিক তামিমরা কনসিস্টেন্সি পারফরম্যান্স করছে আরেকটা জিনিস আমি একটু বলতে চাই সেটা হলো যে এদের মধ্যে কিন্তু একটা ছুপাইত প্রতিদ্বন্দ্বিতা কাজ করে ছুপারস্ত ছুপ মানে আমি বলছি যে লুকাইত যেটা আমি বলতে যাচ্ছি সেটা হলো যে আপনি দেখেন সাকিব যদি 4.5 হাজার রান করে তামিম কিন্তু তার পিছে পিছে কিন্তু দৌড়াতে থাকে মুশফিকও কিন্তু তার পিছে পিছে দৌড়াতে থাকে তাদের মধ্যে কিন্তু একটা নিজস্ব কিন্তু একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে যে না সাকিব তামিম মুশফিক যদি করতে পারে তাহলে মাহমুদুল্লাহ কেন করতে পারবে না সেটা এক্স্যাক্টলি আমি একটু আপনাদের কাছ থেকে ইন্ডিভিজুয়ালি আসলে শুনতে চাই যে আমরা এই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আমাদের সবচেয়ে বেশি আশা ছিল সাকিব আল হাসানের কাছ থেকে এবং মোস্তাফিজের কাছ থেকে সেখান সেই জায়গাটাতে আমরা আসলে ব্যর্থ হয়েছি কেন হচ্ছে ব্যর্থ সেটা আমি আপনাদের কাছ থেকে শুনবো বাট তার আগে একটা ব্রেক নিতে চাই দর্শক ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি সাথেই থাকেন ফিরজি খুব শীঘ্রই দর্শক আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের খেলাধুলা বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন উই লাভ স্পোর্টসে আমার সাথে আজকে যুক্ত হয়েছেন নিয়ামো রশিদ রাহুল এবং হাসিবুল হোসেন শান্ত এবং দর্শক আপনারাও আমাদের সাথে চাইলে ফোনে অংশগ্রহণ করতে পারেন জানাতে পারেন যে ক্রিকেট নিয়ে আপনার আসলে ভাবনার জায়গা এবং সামনে যেহেতু অস্ট্রেলিয়ার সাথে আমাদের সিরিজ আছে সেটা নিয়েও আপনারা চাইলে আমাদের প্রশ্ন করতে পারেন ঠিক এই মুহূর্তে কে আছেন আমার সাথে
ওয়ালাইকুম আসসালাম ঈদ মোবারক বলুন আমরা সবাই শুনছি আমি সিলেট থেকে সবাব বলছি নিয়ামুর স্যার এর কাছে আমার একটা প্রশ্ন ছিল রাহুল ভাই জি শুনছেন উনি বলুন যে আমার যেটা মানে মনে হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ টিমের ব্যাটিং অ্যাটাক থেকে বোলিং অ্যাটাকে কিছু দুর্বলতা রয়েছে আমরা যত সবাই জানি সে বোলিং অ্যাটাকে বৈচিত্র্যটা কিন্তু অন্যান্য দেশের যে যেমন সিমার সিমারদের কথাই আমি বলি সিমারদের যে বৈচিত্র্যটা রয়েছে আমাদের দেশের সিমারদের সেই বৈচিত্র্যটা নেই बोलते जयर हटात कर स्वरूपे फिरते मन हो फिर बैचित्रेटिमेटली खूब बस लंग समय पाए बोलार बोलार ट्रेनिंग करार्जन तरह कोचिंग करार्जन तो ये जिसमें बिकज मजखने अनेकगुली सीज हम ढुके पड़े तो यार मन है तो पे जा क्षेत्र में ताके कि समय दीते हैं मन है जो तरह एक्सपिरियन्स बांग्लेश टीम बोलार आो बस क्जे लागे बाट हमें आबारों बोले कोच क्यों तरह साधम तक डेलीवर देवार चेषा कर टू डेभलपिंग देर इंडिविजुअल परफरमेंस बाट से प्लेयार दे ही कतटुक कतटुक कैच करते कत इम्लीमेंटेशन तठे कतटुकू देखा देखा तो से सब तो बड़ कथा आगे क्योंकि रुबेल ये एरक छोना रुबेल क्योंकि एन कर राहुल সেই জায়গাটা থেকে মোস্তাফিজের কথা আমি যদি একটু আলাদাভাবে বলি যেটি দর্শক বলছিলেন যে সিমটা আসলে খুব একটা বেশি বৈচিত্র্য আসলে নেই এবং অনেকে বলছেন যে মোস্তাফিজ আসলে অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ করেছে ইনজুরির পরে এবং সেটা হচ্ছে যে তার যে ডেলিভারি সেখানে আমরা যদি বলি সুইং এর ব্যাপারগুলো সেগুলো কিন্তু কোনো কিছু দেখতে পাচ্ছি না তো সেখান থেকে আপনার কাছে কি মনে হয় যে এই জিনিসগুলো আসলে ইনজুরির পরে কি অনেক কিছুই আসলে চেঞ্জ হয়ে যায় না আমার কাছে জিনিসটা এরকম না আসলে আমরা যদি আমাদের পেস বোলিং এর সাইড থেকে যদি বলি তাহলে দেখেন 2015 থেকে আমরা জিতা যে স্টার্ট মানে আমাদের জিতার যে ইয়েগুলি যে আসছে সব কিন্তু পেজ বোলার দিয়ে চারটি পেজ বোলার যখন আমরা টিমে ইনক্লুড করলাম তারপর থেকে কিন্তু আমাদের চেঞ্জ হয়েছে ইনফ্যাক্ট কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও কিন্তু পেজ বোলাররাই ভালো করেছে আমি কিন্তু স্পিনারদের ওরকম স্পিনার বলতে সাকিব ছিল আপনি নিউজিল্যান্ডের সাথে যদি দেখেন আমাদের এই লাস্ট টুর্নামেন্টে তাই ওইখানে কিন্তু মোস্তাফি মোস্তাফি এসে তিনটি উইকেট পেয়েছে বাট মোস্তাফি কিন্তু প্রথম তিন ওভারে দিয়েছিল मोस्ताफिजर बेपारे खूब बसि गणमामे कथबार्ता 
সবাই আশা আকাঙ্ক্ষাটা এত বেশি সবাই এত কথা বলছে এটা করো এটা করো তাকে এত প্রেসারের মধ্যে ফেলানো হচ্ছে যে তার স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে পারছে না সে বিভিন্ন ধরনের কথা এদিক থেকে এদিকে আসা দিতে মেন্টাল যে পিস থেকে যে বল করা বা তাকে যে চিন্তা করার যে সুযোগটা দেওয়া সেটা হচ্ছে না আমার কাছে সেটাই মনে হচ্ছে এবং মাত্র নতুন এসেছে তাকে এত প্রেসার যদি দেওয়া হয় গণমাধ্যমটা এত বেশি কথাবার্তা হয় তো যার ধরুন হয়তো বা তার ন্যাচারাল যে মানে বলিংটা করবে বা তার মন মতন যে বলিংটা করবে সে জায়গায় সে কনফিডেন্সটা পাচ্ছে না তাকে কনফিডেন্স দিতে হবে এবং আমার মনে হচ্ছে কনফিডেন্সটা যখনই পাবে এই অ্যাঙ্গেল বলেন আর ইঞ্জুরি বলেন কিছুই থাকবে না কথা কিন্তু কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে আমরা তাকে এত কথা না বলে তাকে তার মতন বোলিং করতে দিই আমরা আমাদের মনোযোগ ওকে চিন্তা না করে আমাদের টিম কী কোন সাইডটা খারাপ বা ওকে একদম টোটালি বাদ দিয়ে ওকে ওকে মতন খেলতে দেওয়া উচিত আমাদের আমাদের ব্যাটিং ফিল্ডিং অন্যান্য যারা সাবজেক্টগুলো আছে সেগুলো নিয়ে বেশি চিন্তা করা উচিত ওকে নিয়ে বেশি মানে কথাবার্তা হচ্ছে যেটা স্টপ করা উচিত আমাদের ক্যাপ্টেন মাশরফি বিন মতোজা সবসময় কিন্তু একটা কথা ও কিন্তু বলেই এসছে যে মুস্তাফিজ মুস্তাফিজের কে ছেড়ে দেন ও এখন ইন্টারন্যাশনাল এরিনাতে ও খুব কুইক সাফল্য পেয়েছে বাট যখন ওর এই জিনিসটা বুঝে যাবে যখন সে উইকেট পাবে না বা যখন স্ট্রাগল করবে তখনই কিন্তু তার মূল এক্সপিরিয়েন্সটা কিন্তু তখন তাকেই বুঝতে হবে সো অ্যাডজাস্ট কিন্তু তাকেই করতে হবে সো যেটা ও বলল যে ইঞ্জুরি থাকবে এটা পার্ট অফ ক্রিকেট পার্ট অফ লাইফ এটাকে আপনাকে ওভারকাম করে খেলতে হবে এক সময় ওরও ইঞ্জুরি ছিল তখন হয়তো আমরা ফিজিওর আমরা ফিজিও পেয়েছি ইন দি ইয়ার অফ নাইনটিন নাইনটি নাইন রবার্ট হান তার আগে কিন্তু আমরা জাওয়াদ ভাইয়ের কাছেই প্যারাসিটামল এগুলি নিয়ে কিন্তু আমাদের চলে যেতে হতো বাট এটি কিন্তু একটা মেন্টাল ফ্যাক্টার ও ঠিক যে ঠিক যেভাবে কামব্যাক করতো ও যখন রিদম পেয়ে যেত তখন কিন্তু ইঞ্জুরিটা দশ ওভার কিন্তু মাথায় থাকতো না ওর তখন কাজ থাকতো হাউ টু পারফর্ম হাউ টু গেট উইকেটস সেটি হলো সব থেকে বড় কথা আমাদের এখানে হলো যে ইঞ্জুরি আছে প্রথম পাঁচ ওভার করতে হবে প্রথম দশ ওভার করতে হবে খুব ভালো কথা কিন্তু সেটাও কিন্তু চিন্তা করতে হবে যে পারফরমেন্সটাও কিন্তু এখানে কাউন্ট করছে একটু দেখে শুনে খেলছিল আর উইকেট না পাওয়াতে সে কিন্তু ব্যাট বলের সংখ্যা তখন সে উইকেটের জন্য যাচ্ছিল ব্যাট বল হচ্ছিল আমি যদি স্বাভাবিক খেলার কথা বলি যে স্বাভাবিক খেলা কি মুস্তাফিজের এখন এইটাকে স্বাভাবিক খেলা বলবো নাকি আগে আমরা যদি বলি পাকিস্তানের সাথে যখন ডেবু হয়েছে এবং এরপরে যখন ইন্ডিয়ার সাথে খেলেছে যেই দুর্দান্ত আমরা দেখেছি হ্যাঁ এত ওইটাই কি স্বাভাবিক খেলা ছিল না এখন ছিল না চিন্তা ছিল না জনগণ কোনো ওই ধরনের আশাও ছিল না যে ও এত ভালো করবে যেই ভালো করা শুরু করলো তখনই তার তার দিক থেকে অনেক ধরনের আমরা সবাই শুনছি আমি আশ্রাফ বলছি উত্তরা থেকে বলুন আমি বলছি যে মুস্তাফিজ কে যখন আমরা প্রথম আবিষ্কার করলাম তখন কিন্তু দেশের অন্যান্য বাইরের যে ক্রিকেটাররা বা অন্যান্য টেস্ট প্লেয়ারা তারা সেভাবে আবিষ্কার করতে পারেনি কিন্তু তারা যেভাবে মুস্তাফিজ কে নিয়ে স্টাডি করেছে এবং মুস্তাফিজ কে কিভাবে খেললে তারা ভালোভাবে খেলতে পারবে সেটা নিয়ে স্টাডি করেছে কিন্তু পরবর্তীতে মুস্তাফিজ কে নিয়ে আমাদের স্টাডিটা থেমে গেছে যেমন এই যে স্টিবোয়া এই অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যান ফিল্ডার ছিল না এভাবে দেখা যায় মুস্তাফিজের অনেকগুলো কিন্তু ক্যাচ উঠছে কিন্তু আমরা সেগুলো ওভাবে পাইনি এবং এটা কিন্তু কমেন্টেটররাও বলছে আমার কথা হলো কি মুস্তাফিজ কে নিয়ে যে বাইরে ওরা যেভাবে স্টাডি করছে কিন্তু পরবর্তীতে মুস্তাফিজ কে কিভাবে আরো ইউটিলাইজ করা যায় সেখানে আমাদের তেমন স্টাডি ছিল না আশাফ ভাই ধন্যবাদ আপনাকে আপনি সাথেই থাকুন আমার মনে হয় আমার দুই অতিথি এই নিয়ে আসলে কথা বলবেন কি বলা আপনি ভীষণ ভালো কথা বলেছেন এবং খুব প্লেসিং যে ব্যাটিং করছে তার ফিল্ডিং তার অনুযায়ী এবং যে বোলিং করছে সেই অনুযায়ী 
ফিলিপ এসিং করে বল করাটাও একটা বিশাল ব্যাপার এবং সে যেটা বললেন উনি ওই জায়গাগুলিতে ক্যাচও গিয়েছিল বাট জিনিসটা হচ্ছে যে সিচুয়েশন মাঠ সব কিছু মিলিয়েই ফিল্ডিং সাজানো হয় বাট তারপরেও উনি ভালো বলেছে যে ওকে নিয়েও আমাদের চিন্তা করা উচিত যে ওকে যে জিনিসটা আসলে আমি বলবো যে হ্যাঁ এই যে প্রেসারটা এই প্রেসারটা কিন্তু আগে দূর করতে হবে এই যে উইকেট নিতে হবে ভালো বল করতে হবে অনেকের এত আশা ও ছয়টা সাতটা উইকেট প্রতি ম্যাচে নিবে এইগুলো চিন্তা থেকে বেরোয় আসলে তখন কিন্তু এই এই জিনিসগুলি ওই ফিল্ডিং সাজানো বলেন আর তার ভালো বলিং বলি সব কিন্তু হবে বা তার আগে আমাদেরকে ওকে প্রেসার দেওয়া বন্ধ করতে হবে তখন সে তার ন্যাচারাল বলিংটা করতে পারবে এমন ভাবতে হবে যে ওকে দিয়ে আমরা তেমন কিছু আশা করবো না ও ভালো বল করে যাবে বাস তাহলেই সম্ভব এই মুহূর্তে যদি আমরা শুধু মোস্তাফিজ কেন আসলে মানে কাউকে যদি আসলে দেখতে চাই যে সে কিভাবে বোলিং করছে সে কিভাবে আসলে ব্যাটিং করছে সো এটা কিন্তু খুব ইজিলি হচ্ছে কিন্তু প্রতিটা ক্ষেত্রে কিন্তু এখন বাংলাদেশ টিম যা দাজের সাথে খেলা যাদের এগেইনস্টে খেলা যারা যারা খেলবে তাদের ভিডিও তাদের ফুটেজ কিন্তু দেখছেন প্রতি ম্যাচের আগে কিন্তু বলাররা ব্যাটসম্যানদের ফুটেজ দেখছে ব্যাটসম্যানরা বলারদের বোলিং দেখছে সব দেখেই কিন্তু মাঠে নামছে ওই ঘুরে ফিরে একটাই কথাই আসছে রাহুল রাহুল আমি যেটা বলছিলাম যে আমরা যারা খেলছি তারা কিভাবে মেন্টালিটিটা তৈরি করছে আমাদের মেন্টালিটিটা ওই মাঠে কেমন যোগ্যতা কতটুকু বেসিক কিন্তু আমরা সুজাই খেলি ওরাও সুজাই খেলে কিন্তু ওদের টাইমিং আমাদের টাইমিংটা একটু হেস টাইমিং কেন হচ্ছে ওদের ওরা এত মানে আই মিন এত ওভার পর্যন্ত কেন ব্যাটিং করতে পারে ওরা লংগার ভার্সন ক্রিকেটে ওরা এত কুইক রক্ত করে কিভাবে করে আমরা কেন ফোর ডেতে আমরা এতটা সাকসেস হতে পারি না কেন ফিফ ডে পর্যন্ত আমরা যেতে পারি না বা ফিফ ডে পর্যন্ত গেলে সেটা আমরা কন্টিনিউশন বা সাকসেস হতে পারি না কেন ম্যাচ জিততে কেন পারছি না আমরা নয় উইকেট পর্যন্ত ফেলেতে পারছি কিন্তু ম্যাচ জিততে পারছি না আমরা যতদিন যেটা সাকিব আলাসান সবসময় বলেছে বিশটা উইকেট যেদিন আমরা নিতে পারব সেদিন কিন্তু আমরা টেস্ট জয় করতে পারবো ব্যাটসম্যানদের ব্যাপারটাও তাই যেদিন আমরা ফোর্থ এবং ফিফথ ডেতে আমরা রান চেস করতে পারবো এবং সেই উইকেট এবং সেই ধরনের ইনভারনমেন্টে যদি আমরা যখন যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা অ্যাডজাস্ট না হতে পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত আলটিমেটলি আমরা ওই যেভাবে আছি ঠিক সেইভাবে হবে গ্রাফ আমাদের সব সময় এখন আপ আপওয়ার্ডস হচ্ছে বাট আবার দেখবেন যে অনেক সময় ডাউনওয়ার্স হয়ে যাচ্ছে আর আমাদের দেশের দর্শকদের আমরা একটু আবেগপ্রবণ জাতি তো এবং অনেক এবং আমাদের আমরা যেরকম নিতে জানি যত তাড়াতাড়ি আপন করে নিতে জানি আবার ছুঁড়ে ফেলে দিতেও কিন্তু আমাদের অনেক সময় লাগে না সাথে সাথে কিন্তু আমরা হয়ে যায় সো একটু ধৈর্য রাখতে হবে বাংলাদেশের ক্রিকেট ক্রিকেটকে ক্রিকেট নিয়ে কিন্তু আমাদের অনেক আশা ভরসা এবং এই ক্রিকেটকেই কিন্তু বাংলাদেশকে অন্যান্য দেশের সাথে মানে পরিচয় করার জন্য কিন্তু আমরা অনেক বেশি এগ্রেসিভ হয়ে গেছি এবং এবং পারফরমেন্স অনুযায়ী সো আমাদের উপর একটু আস্থা রাখতে হবে একটু সময় দিতে হবে সেই সাথেও ক্রিকেটারদেরও আমি বলবো যে আর একটু বেশি এডুকেটেড হতে হবে আপনাকে আরও বেশি ইন্টারনেট ঘাটতে হবে নিজের তাগিদে আপনাকে আরও বেশি কোচের সাথে ফ্রেন্ডলি রিলেশন হইতে হবে ভয় পেলে চলবে না ভয় আপনি এখানে পেলে আপনি ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে আপনি কখনোই আপনি সাকসেস হতে পারবেন না সো ওনাদেরকেও আরও বেশি সম্পৃক্ত হতে হবে কোচিংয়ে এবং কোচিং কোচারদের কাছ থেকে আরও বেশি বিরক্ত করবে নক করতে হবে ডিস্টার্ব করতে হবে কোচারদের কোচিং যে আমাকে আপনি শেখাতে হবে কেন আমি পারবো না কি কারণে পারবো না আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন দেখেন মুশফিক তামিম সাকিব ঠিক যেভাবে কথা কোচদের সাথে বলে বিকজ কোচরা কিন্তু ফরেন কোচ দে আর ইউজ টু টক উইথ ইন ইংলিশ তো এখন অনেকে আছে যে তারা হয়তো ঠিক মতো হয়তো ইংলিশ বলতে পারবে কি পারবে না বা দোভাষী নিয়ে কথা বলছে দোভাষীতে আপনি হ্যাঁ উপকার হচ্ছে বাট যখন আপনি দেখবেন যে আপনি ফ্লুয়েন্ট ইংলিশে কথা বলতে পাচ্ছেন তার ভিউজগুলি আপনি জানতে পাচ্ছেন আগ্রহটা তখন কিন্তু আলটিমেটলি হয় আমার আগ্রহ আছে কিন্তু আমি আগ্রহটা আর একজনের কাছ থেকে ডাইভার্ট করে আমি আপনাকে বলছি সেই আগ্রহটা কিন্তু কোচ ডাইরেক্টলি পাচ্ছে না আবার প্লেয়াররাও কিন্তু কোচকে ঠিক মতন সে যেভাবে ডেলিভারি দিতে পারবে তার মন থেকে 
আপনার আরেকজন কিন্তু ঠিক সেইভাবে ডেলিভারি দিতে পারবে শু করতে হবে মেসেজটা যদি ঠিকমতো না হয় এক্স্যাক্টলি তাহলে আপনি কি জিনিস জানতে যাচ্ছেন আমি সেটা পাচ্ছি না কারেক্ট শান্ত ভাই আমরা এইবার আসলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিটা যেই উইকেটে খেলা হয়েছে সেই উইকেটে আমরা বোধহয় বিশ্বকাপটা খেলবো 2019 ইউ নেভার নো এর থেকে আরো বিশ্বকাপের ব্যাপারটা আরো অনেক বেশি ই হবে আরো অনেক মাঠ হবে সেটা হয়তো অনেক কিছু হতে পারে আমি একটু শান্ত ভাই আপনার কাছ থেকে হ্যাঁ মানে কেমন আসলে হতে পারে সেটা আমি একটু শুনতে চাই আপনার কাছে আমি শুনবো তার আগে আমাকে একটা ব্রেকে যেতে হবে দর্শক আমি ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি সাথেই থাকেন ফিরছি খুব শীঘ্রই विश्वकाम प्लान কিছুটা ব্যতিক্রম হবে একটা ব্যাপারে যেহেতু ইংল্যান্ডে খেলা ওয়েদার কন্ডিশনটা একটু অন্যরকম হবে সেই ক্ষেত্রে টসটা একটু ভাইটাল হবে ওয়েদার তো আসলে আমাদেরকে সব সময় অনেক সময় আসলে ভালো সাপোর্ট করে অনেক সময় আসলে কম সাপোর্ট করছে সেটা তো আমরা জানি মানে উই আর ইউজড টু রাইট এটা আমরা হাতে নাই কিন্তু একটা জিনিস আপনি দেখেন টসটা কেন আমি ভাইটাল বলছি বিরাট কোহলি কিন্তু যতগুলি ম্যাচ জিতেছে সে কিন্তু টসে জিতে আগে কিন্তু ফিল্ডিং নিয়েছে পরে তারা চেস করেছে ঠিক সেম জিনিসটা কিন্তু তারা ফাইনালও করেছিল বাট ফাইনালে পাকিস্তান কিন্তু টিমেন্ডাস জব দিয়ে দিয়েছে সো টসটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বুমেরাং হয়ে যায় দাঁড়ায় বিশেষ করে যারা টপ টপ দিয়ে যে ধরনের উইকেট আমরা দেখেছি তার ধারে কিছু নাই না তার কাছেও নাই ঠিক ঠিক যেভাবে আমরা উইকেটটা বা এক্সপেক্ট করেছিলাম যে এক সময় কিন্তু আমরা 300 রান চেস করেছে বাংলাদেশের সাথে ইংল্যান্ড অনায়েসে আবার সেই ক্ষেত্রে আমরাও কিন্তু 200 300 রানও চেস করেছি নিউজিল্যান্ডের সাথে মানে আই মিন 200 সামথিং दर्शक हेलो सुनते जी वालाकुमारोचिति बंगबंधुते <laughs> दर्शक <laughs> 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 
দর্শকরাই তো আলটিমেটলি ক্রিকেটটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে এবং ওনারা না থাকলে কখনোই হতো না সো থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ সাকরাইন এর ব্যাপারটা আমি বলি যেটা উনি বলছিল যে স্পিন বোলার কোচ যে এখন যিনি আছে নন ফেজ ফেজ নন না কি বাট সাকরাইনের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে তাকে রাখতে ছিল আমাদের আরো কিছু জিনিসপত্র যেটা কর ফন্ড আছে সেখানে সে অনেক আমাদের যে ধরনের চাইতা সেখান থেকে অনেক বেশি তার ডিমান্ড ডিমান্ড এবং তিনিও থাকতে চান না ওইভাবে মানে সবকিছু মানে राजू के पंचाशीस कर তো আমার কথা হলো যে সুযোগটা যেহেতু সে একটা এক্সপেরিয়েন্স সে টেস্ট খেলছে তাকে যদি আপনি টেস্ট করাতে পারেন বাট আর একটা ব্যাপার হলো যে ওর থেকে আরও যদি কেউ বেটার থাকে আপনি কি সুযোগ দিতে হবে সুযোগ কিন্তু দিচ্ছে আবারও কিন্তু একই কথাই আসছে সুযোগ দিচ্ছে কিন্তু সুযোগটা আসলে কিন্তু যে নিয়ার মধ্যে কি কি নিতে হবে কিন্তু প্লেয়াররা কিন্তু সুযোগ নিতে পারছে না আমি আরেকটা ফোন নিতে চাই দর্শক কে আছেন আমার সাথে এই মুহূর্তে আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন आउट <laughs> खाली खुजीना সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু মনিটরিং এর মধ্যে আছি বাট লেগ স্পিন এমন একটা পার্ট এমন একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে ক্রিকেট মাঠে তার তার অ্যাকুরেসিটা যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার পারফেকশন না আসবে তখন কিন্তু আপনি ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে আপনি করতেই পারবেন না আপনার ঘরোয়া ক্রিকেটের সাথে হ্যাঁ ঘরোয়া ক্রিকেটের পারফরম্যান্স আমরা দেখছি তারাও ভালো ভালো লেভেলে ক্রিকেট খেলছে ঘরোয়া ক্রিকেট লেভেলও অনেক ভালো হচ্ছে ঠিক আছে ভালো কথা বাট सबकिाना खेलानोलते 
সে বারবার সুযোগ দেওয়ার পরে যদি ভালো না বল করতে পারে সে আমার ইম্পর্টেন্সটা আমি যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি আয়ত্ত না করতে পারবো বা আমার আমি আমার নিজের কনফিডেন্সটা আমি কতটুকু আমি দিতে পারবো সেই সেটা যতক্ষণ পর্যন্ত আমি না করতে পারবো তখন আমার টিম তো আলটিমেটলি তার চেহারা বা তার নাম দেখি তাকে নিবে বাট ইমপ্লিমেন্টেশন ডেলিভারিটা আলটিমেটলি কিন্তু প্লেয়ারকে দিতে হবে রবি হান্টে বেশ কিছু লেগ স্পিনার এসেছে এবং এজ গ্রুপে ডিস্ট্রিক্ট ডিভিশনগুলিতে যে খেলা হচ্ছে সেখানেও বেশ কিছু ভালো লেগ স্পিনার আসছে এখন তাদেরকে তাদের মেন্টালিটি এবং তাদেরকে অধ্যবসায় করতে হবে এবং সেই জিনিসটা তাদেরকে মাথায় ঢুকিয়ে দিতে হবে যে তোমরা পারবা অনেকগুলি ওভার খেলবে এটি ব্যাপার আবার আপনি সাকিবের ব্যাপারটা দেখবেন যে সাকিব কি সাকিব মুশফিক মাহমুদুল্লাহ এরা কিন্তু হার্ট অব দি টিম হ্যাঁ আপনি বাংলাদেশ টিমের যদি আপনি নেক্সট ফাইভ ইয়ার্সের কথা যদি আপনি চিন্তা করে থাকেন সেক্ষেত্রে সাকিব তামি মুশফিক তাদেরকেই কিন্তু বেছে নিতে হবে যে তাদের রিপ্লেসমেন্টগুলি কারা আসতে পারে উই দি কনসার্ন অফ দি কোচ অ্যান্ড দি ম্যানেজমেন্ট তারা যদি মনে করে যে না ভাই আমি রাহুল ভাই আমি তো টু ডাউনে খেলতাম আমি একটু এক একটু টু ডাউনে দুইটা ম্যাচ সিরিজটা একটু চেষ্টা করে দেখেন না যে তাদের ফিউচার জেনারেশান আপনি দেখবেন ঠিক এরকমই একটা ল্যাকিংস কিন্তু শ্রীলঙ্কার মধ্যে হয়েছে থ্রি গ্রেট ক্রিকেটার্স একসাথে কিন্তু একই সময় তারা অবসর নিয়েছে আজকে শ্রীলঙ্কান ক্রিকেট কিন্তু জিম্বাবের সাথেও কিন্তু তিরিশ রান করেও কিন্তু ম্যাচ জিততে পারছে না আমাদের দেশেও কিন্তু আমাদের বাংলাদেশেও কিন্তু এরকম যে আসবে না তা কিন্তু না আমাদের এটা আসতে হবে বাট প্রস্তুতিটা নিতে হবে কিভাবে আমাদের দর্শক আমাদের প্লেয়াররা এই জিনিসটা আয়ত্ত করতে হবে আমাদের আমাদের কি পাইপলাইনে এরকম ম্যাচ উইনের প্লেয়ার আছে আর মোসাদ্দেক কি পারবে সাকিবের জায়গাটা নিয়ে নিতে দর্শক এই ছিল আজকে আমাদের আমি জানি না যে কতটুকু আসলে ক্রিকেট নিয়ে সামনে যেহেতু অস্ট্রেলিয়ার সাথে ম্যাচ আছে পূর্ণাঙ্গ সিরিজ সেখানে বাংলাদেশ খেলবে এই পর্যন্তই ছিল এতক্ষণ সাথে ছিলেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি